Hello， 大家好，欢迎回到大眼妹频道。今天要带大家来到斯图加特的皇宫广场。皇宫广场呢，坐于在斯图加特的城市中心。皇宫广场人流密集，广场四周呢景点众多，旁边的国王大道是知名的商业步行街。皇宫广场是斯图加特中心最大的广场，东南侧为建于1746年至1807年的新皇宫，西北侧为古典主义风格的国王大厦。第二次世界大战期间，新皇宫几乎被盟军轰炸所彻底摧毁， 1 9 5 8年到1964年间修复，此后曾为巴登福腾堡州议会使用，目前为州财政和教育部使用。广场中央是1841年的威廉一世纪念柱，柱顶是一尊青铜自由女神雕像。广场建筑雄伟而美丽，还有一座大型喷泉。站在国王纪念柱下环顾四周，可以看到众多风格与不同年代的建筑典范。这里不仅是当地民众日常休闲娱乐的地方，也是每年圣诞市场的举办地。每到有重大节日的时候，广场上会展开各种街头表演，路旁挤满啤酒小吃摊，场面热闹非凡。出斯图加特中央火车站向南，沿着国王大街，很快就能来到皇宫广场了。到了夏天的时候，很多人都会在草坪上享受阳光，不光是游客，也是当地市民休闲的好去处。逛累了。还可以来附近喝个下午茶。这个德式猪手我觉得很值得。为了这道菜而来的这家餐厅，猪手的皮第一眼看上去会让人觉得是炸得很硬。不过，当你下刀的那一刻，你会误以为是在切港式的烧肉。它的分量也很大，一分两个人吃的话都有点多。对了，记得一定要点他们当地的啤酒尝尝哦。这是协同教堂，在十至十一世纪时，这里就已经有一座小的罗马式教堂。
超喜欢这家的开心果口味冰淇淋，老板是意大利人哦。好啦，下一站我们去附近的斯图加特市集参观一下，就在皇宫广场附近，一座外表其貌不扬的历史建筑。这里一楼有海鲜、水果、蔬菜、新鲜面包、巧克力等等；二楼呢有餐厅和各种店铺，例如家庭用品和护肤产品等等。逛累了，还可以在这喝杯咖啡、看看书。这座电视塔于1956年开放，塔高217米。这里不仅可以俯瞰城市全景，更是观赏斯图加特日落的地方。特别提醒一下，去塔顶的平台一定要多穿点，因为这里的风真的好大。在室外欣赏完美景后，可以来电视塔的全景咖啡厅喝个咖啡、吃块蛋糕。这全景咖啡厅通常人很多，尤其是下午茶时间，而且不能预定。在餐厅美妙音乐环绕下，欣赏周围的美景，眼前的一切都是那么渺小。点了一块巧克力蛋糕和苹果馅饼，蛋糕甜而不腻，苹果馅饼也不错。好啦，那么今天的影片就到这里啦。如果你喜欢这支影片的话，记得给我点个赞，感谢收看，我们下期再见，拜拜。